নমস্কার আমার নাম জয়িতা দত্ত আমি রাইসে দীর্ঘ আর ন বছর ধরে ইকোনমিক্স পড়াচ্ছি আজকে আমি তোমাদের একটা ইকোনমিক্সের ছোট্ট ক্লাস নেব এই ক্লাসেতে আজকে আমি যে বিষয়টা আলোচনা করব সেই বিষয়টা ইকোনমিক্সের একদম গোড়ার এবং ফান্ডামেন্টাল একটা টপিক বিভিন্ন পরীক্ষাতে এক্সামেতে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন যেরকম আসে তেমনভাবেই এই টপিকটা অ্যাকচুয়ালি ইকোনমিক্সের খুব গ্রামাটিক্যাল একটা জায়গা মানে আমরা ইকোনমিক্স যতই পড়ি না কেন এই জায়গাটা প্রত্যেকেরই জানা মোটামুটি দরকার এবং সেই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি ইকোনমিক্সের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্রাঞ্চ থেকে জেনারেট করেছে সেই টপিকটা হলো থিওরি অফ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই কেমন তো এই থিওরি অফ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই এই বিষয়টা নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা শুরু হবে চলে দেখা যাক যে আজকে থিওরি অফ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়েতে আমরা কি কি বিষয় পড়ব কেমন চল থিওরি অফ ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ডিমান্ড বলতে আমরা নর্মালি কি বুঝি ডিমান্ড কথাটার বাংলা হচ্ছে চাহিদা এবং সাপ্লাই কথাটার বাংলা হলো যোগান তার মানে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা দেখো চাহিদা এবং যোগান সংক্রান্ত বিষয় এবার চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে প্রথমে আমরা দেখে নেব চাহিদা বলতে কি বোঝায় এবং চাহিদা সম্পর্কে কিছু ঘটনা এবং ঠিক একইভাবে আমরা দেখে নেব যোগান বলতে কি বোঝায় এবং যোগান সম্পর্কে কতগুলো বিষয় এবং সর্বশেষে আমরা দেখব এবং যে একটা বাজারেতে চাহিদা এবং যোগান যদি একই সাথে মিলিত হয় তাহলে কোনো জিনিসের দাম কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে কেমন তো সেই বিষয়টাতেই আমরা আস্তে আস্তে এগোই প্রথমে আমরা দেখে নিই যে কিভাবে আমরা চাহিদাকে আলোচনা করব প্রথমে দেখি চাহিদার ডেফিনেশনটা কি চাহিদা বলতে আমরা কি বুঝি চাহিদা বলতে আমরা বুঝি কোনো একটা জিনিসকে চাওয়া এবার দেখো চাওয়া আমরা কোনো একটা যে কোনো জিনিস আমরা চাইতেই পারি অ্যাজ আ হিউম্যান বিং হিউম্যান ওয়ান্টস আর আনলিমিটেড কিন্তু যে কোনো জিনিস চাইলেই আমরা সেটাকে চাওয়া বলতে পারি না আজকে যদি আমি বলি আমার তাজমহল চাই তাহলে এটা আমার ইচ্ছা হতে পারে এটা আমার উইশ কিন্তু এটা আমার চাহিদা হতে পারে না কেন না এই হিউম্যান ওয়ান্ট বা এই ইচ্ছাটা আমার পারচেজিং পাওয়ার অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা সাপোর্টেড নয় আমার ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা কোনো একটা চাওয়া যখন সাপোর্টেড হবে তখনই আমরা সেই চাওয়াটাকে ডিমান্ড বলব ইকোনমিক্সে সেই জিনিসটাকেই আমরা ডিমান্ড বলে মনে করি যে চাওয়াটা একটা সাধ্যের মধ্যে রয়েছে আমরা যেটাকে মেটানোর ক্ষমতা রাখি কেমন তো সেই কারণটার জন্য চাহিদার ডিমান্ড চাহিদা এটা ডেফিনেশন বললে আমরা কি বলবো আমরা বলবো হিউম্যান ওয়ান্ট মানে মানুষের চাহিদা সাপোর্টেড বাই পারচেজিং পাওয়ার পারচেজিং পাওয়ার বলতে আমরা যেটা বললাম ক্রয় ক্ষমতা এটাকে আমরা বলে থাকি এবিলিটি টু পে কেমন এই এবিলিটি টু পে যেটা সেটা কি আমরা পারচেজিং পাওয়ার বলে ডিফাইন করব এবং এই পারচেজিং পাওয়ার যখনই আমাদের কোনো একটা জিনিসকে সাপোর্ট করবে সেই সাপোর্টটাকে আমরা হিউম্যান ওয়ান্ট হিউম্যান ওয়ান্টটাকে আমরা ডিমান্ড বলে ডিফাইন করব এই ডেফিনেশনটা যেমন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর পরে আমরা দেখি যে ডিমান্ড কত টাইপের হয় কেমন ডিমান্ড অ্যাকচুয়ালি বিভিন্নভাবে মানুষ করে থাকে সেই জন্য আমাদের ডিমান্ডের টাইপসগুলো জানতে হবে ডিমান্ডের টাইপসে যাওয়ার আগে আমি একটা ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে ডেফিনেশনটা এক্সামগুলোতে কোয়েশ্চেন কিভাবে এসেছে স্টাফ সিলেকশনের কথা যদি বলি তাহলে এইখানেতে প্রশ্ন আসে ডিমান্ড ইজ ডিফাইন্ড বাই করে তোমাকে ডেফিনেশনটা অপশনের মধ্যে দেওয়া থাকবে তারপরে বলবে যে ডিমান্ড ইজ নোন অ্যাজ আ হিউম্যান ওয়ান্ট দিয়ে সাপোর্টেড বাই পারচেজিং পাওয়ার এই পোর্শনটা তোমাকে অপশনসের মধ্যে দেওয়া থাকবে তোমাকে এই জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে তাহলে প্রশ্নটা বোঝা গেল যে এখান থেকে কি তৈরি হবে না বিভিন্ন অপশনস দিয়ে ডেফিনেশনটাকে ক্ল্যারিফাই করতে বলবে কেমন এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টাইপস অফ ডিমান্ড এই টাইপস অফ ডিমান্ডের মধ্যে আমরা দেখব ডিমান্ড কতভাবে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি ডেলি লাইফে তাহলে চলো দেখা যাক টাইপগুলো কি কি টাইপস অফ ডিমান্ড প্রথমে আমরা টাইপসের মধ্যে যে বিষয়টাকে আলোচনার মধ্যে আনবো সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিমান্ড আর ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড ডাইরেক্ট ডিমান্ড বলতে আমরা কি বুঝবো আর ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড বলতেই আমরা কি বুঝবো 
ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট এই যে ডিমান্ড এই ডিমান্ড জিনিসটাকে আমরা বহু সময় পরীক্ষাতেও ডি ডি এই শর্ট ফর্ম দিয়ে ডিফাইন করা হয়ে থাকে এই ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে যেমন ধরা যাক আমি ডাইরেক্ট ডিমান্ড বলতে কি বুঝব যেমন ধরা যাক একটা আমি একটা কোনো জিনিসকে ডিমান্ড করছি যেটা আমি কনজিউম করে নেব এবং সেটা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ লাস্ট এন্ডেতে এসে সেটা ইউজড আপ হয়ে যাচ্ছে ধরা যাক একটা খাবার খেয়ে নেব ফুরিয়ে যাবে একটা বাড়ি থাকব সেটা ইউজ হয়ে যাবে একটা জামা কাপড় সেটা পরে নেব সেটা শেষ হয়ে যাবে যেটার আর ফার্দার কোনো ব্যবহার নেই এই ফাইনাল গুড যেগুলো সেই ফাইনাল গুডের ডিমান্ডকে আমরা বলবো ডাইরেক্ট ডিমান্ড কেমন তাহলে ডাইরেক্ট ডিমান্ডের এক্সাম্পল বললে আমরা নর্মালি মনে রাখবো কোন ধরনের জিনিসগুলো ওভারঅল আমরা এগুলোকে বলবো ফাইনাল গুডস তাহলে ফাইনাল গুডস যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিমান্ডের এক্সাম্পল মাথায় রাখতে হবে এবার ধরা যাক এই যে বাড়িটা বানানো হলো বা একটা খাবার খাওয়া হলো বা ধরা যাক তোমার একটা জামা কাপড় পরা হলো এই জিনিসগুলোকে বানানোর জন্য আমরা তো যে কোনো সবসময়তেই কিছু র মেটেরিয়াল বা কাঁচা মাল ব্যবহার করি তাহলে দেখো এই র মেটেরিয়াল বা কাঁচা মালটাকে যখন আমরা ব্যবহার করছি তখন কিন্তু ওই ওই যে কাঁচা মালগুলো সেগুলোর মাধ্যমে আমরা ফাইনাল গুডের ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করছি সেই কারণটার জন্য র মেটেরিয়ালের যে ডিমান্ডটা সেই ডিমান্ড র মেটেরিয়ালের ডিমান্ডকে আমরা সব সময় বলবো ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড কেমন তো র মেটেরিয়াল যে যেগুলো হবে র মেটেরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি যে কোনো জিনিস যখন বানাই জানবে আমাদের লেবার এরকম একটা র মেটেরিয়াল লাগে লোক বল ছাড়া আমরা কোনো জিনিস বানাতে পারবো না ক্যাপিটাল বা মূলধন আমাদের লাগে সেটা কোনো টাকা ছাড়া আমরা কোনো জিনিস বানাতে পারবো না তাহলে এই ধরনের র মেটেরিয়ালগুলো যেগুলো সেগুলোকে আমরা ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড বলবো এই যে ইনডাইরেক্ট প্রোডাক্টগুলো বললাম এই ইনডাইরেক্ট ডিমান্ড এই ইনডাইরেক্ট র মেটেরিয়ালগুলোর মাধ্যমে আমরা দেখো ফাইনাল প্রোডাক্টের ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করছি তাই তো সেই জন্য ইনডাইরেক্ট প্রোডাক্ট থেকে আমরা ডাইরেক্ট প্রোডাক্টগুলোতে মুভ করতে পারছি র মেটেরিয়ালগুলোকে ব্যবহার করে আমরা ফাইনাল গুডেতে যেতে পারছি সেই জন্য এই ইনডাইরেক্ট ডিমান্ডকে অল্টারনেটিভলি আমরা বলে থাকি ডিরাইভড ডিমান্ড ডিরাইভড ডিমান্ড এটা ইনডাইরেক্ট ডিমান্ডের একটা অল্টারনেটিভ নাম এটা মনে রাখতে হবে কেমন এবার আমি বলি এখান থেকে প্রশ্ন কীরকম আসবে ডাইরেক্ট ডিমান্ড এক্সাম্পল দেবে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডাইরেক্ট ডিমান্ড অপশানসে থাকবে উইট অপশানে থাকবে ব্রেড অপশানে থাকবে ক্লোথ অপশানে থাকবে হাউস এখানে খেয়াল করে দেখো উইট আর ব্রেড এই দুটো প্রোডাক্টের মধ্যে উইট হচ্ছে র মেটেরিয়াল ব্রেড হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রে ব্রেড আমাদের এখানে ডাইরেক্ট ডিমান্ডের এক্সাম্পল রাইট ঠিক একইভাবে পরীক্ষাতে স্টাফ সিলেকশনের এক্সামেতেই কোয়েশ্চেন এসেছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ ডিরাইভ ডিমান্ড এবং সেক্ষেত্রে চারটে অপশনের মধ্যে একটা অপশন ছিল লেবার তাহলে লেবার ইজ এন এক্সাম্পল অফ ইনডিরেক্ট ডিমান্ড অর ডিরাইভ ডিমান্ড পরীক্ষাতে ডিরাইভ ডিমান্ড দিয়ে এসেছিল সেই জন্য আমরা ডিরাইভ ডিমান্ড আনসার করেছি রাইট তাহলে এই বিষয়টা গেল দুটো টাইপ এরপরে আমরা নেক্সট টাইপটাতে যাই নেক্সট টাইপটাতে আমরা দেখছি এর পরে যেটা সেটাকে আমরা বলছি জয়েন্ট ডিমান্ড জয়েন্ট ডিমান্ড কথাটার মানে কি জয়েন্ট ডিমান্ড মানে হলো যে জিনিসটাকে আমরা যৌথভাবে চাহিদা করি কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে জানবে যে প্রোডাক্টগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি বা সিঙ্গলি কনজিউম করা যায় না যখনই আমরা কনজিউম করতে যাব সব সময় জানবে দুটো জিনিসকে একসাথে কনজিউম করতে হয় কীরকম একটা উদাহরণ বলি যেমন ধরো কার আর পেট্রোল তুমি পেট্রোল কিনে আনলে কিন্তু ধরা যাক তোমার বাড়িতে গাড়ি নেই তাহলে কি পেট্রোলটা ইউজ করা যাবে যাবে না ঠিক একইভাবে ধরা যাক এরকম হলো যে তোমার আর একটা প্রোডাক্ট আর এক ধরা যাক এরকম রইল তোমার কাছে পেন রয়েছে কিন্তু পেপার নেই তাহলে কি পেনটাকে ব্যবহার করা যাবে যাবে না তাহলে যখনই আমরা পেন ইউজ করছি দেখো পেপার লাগছে যখনই আমরা পেট্রোল ইউজ করতে চাইছি দেখো কার লাগছে তাহলে এই যে প্রোডাক্টগুলো যখনই আমরা ডিমান্ড করি তখন দেখো জয়েন্টলি যৌথভাবে ডিমান্ড করছি এবার দেখো নেচার ওয়াইজ এই যে কার এবং পেট্রোল একটা ছাড়া তো আর একটাকে ব্যবহার করা যাচ্ছে না পেপার ছাড়া তো পেনকে ব্যবহার করা যাচ্ছে না তাহলে পেপার পেন কার পেট্রোল এগুলো কি ধরনের প্রোডাক্ট 
एगुलो के हमरा बोली एगुलो एके ऑपरेट पूरी पूरक द्रव्यों बा कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स थाले कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स गुलो शॉप सुमाए जोकोन चाहिदा कड़ा होबे जान बे एक्षते चाहिदा कड़ा होबे औरता जॉइंटली डिमांड कड़ा होबे तान माने कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स से डिमांड शॉप सुमाए जान बे जॉइंट डिमांड राइट थाले जॉइंट डिमांड बोलते अमरा की बुझबो अमरा बुझबो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स एग्जाम्पल था लेकिन हो बे एक तो आगे बोले थी कार एंड पेट्रोल था लेकिन कार पेट्रोल बाद हो रहा जग पेन एंड पेपर एगुलो के अमरा की बोल बो एगुलो के बोल बो जॉइन डिमांडर एग्जाम्पल पढ़ी खाते ठीक एगुलो ही दाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स विच ऑफ द आरेक्टा एवं लास्ट टाइप टा हमरा देखेनी, शे लास्ट टाइप टा होच्छे रखूँ, जेटा के हमरा बोलची कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट माने होच्छे, एमोन एक्टा प्रोडक्ट, जे प्रोडक्टेर डिमांड टा, एक्षते अनेक कोटा चाहिदा के मेटाए, और तद एक्टा जिनिश के हमरा चाहिदा कोडबो, कोरले अनेक कोटा जिनिशे चाहिदा एक्षते मिट शे माने अमुन एक टा प्रोडक्ट जेटा नानान काजे बाबहर होए और था ये टा के अमरा बोल बो मल्टीपल यूसेज प्रोडक्ट अमुन एक टा प्रोडक्ट जेटा मल्टीपल यूसेज रोए छे एक टा छोटू उदाहरण बोली धारा जाए एक टा बाड़ी एक टा बाड़ी ते एक टा छोटू बॉयस को मानु छोटू बच्चा रोए छे एक टा बॉयस को मान देखो दूध तार मने दूध एक टा जिनिशे डिमांड कर ले छाना पोनीरेर में तो बाकी जिनिश गुलो डिमांडो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं ताले ए जिनिश गुलो डिमांड के आम्रा बोल बो कंपोजिट डिमांड एक हित्रे मिल्क नॉय आम्रा एक हित्रे पोरिक एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल जेटा माथा रखा चेस्टा कर बो क्रूड ऑयल ख्याल करो क्रूड ऑयल अमरा फ्यूल हिस्से में बाबहर कोरी एवं प्रोचुर पेट्रोकेमिकल बाय प्रोडक्ट बनाते बाबहर करा है शे जनो क्रूड ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डिमांड क्लियर थाले ए गुलो गलो आमादे टाइप्स ऑफ डिमांडर मध्य क्लासिफिकेशंस ए गुलो थे के नानान पढ़ी एर पर हम रा नेक्स्ट टॉपिक टाइप से चले जाते हैं। एर पर हम रा जेटनी आलोचना कर बो शिटा होते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड एर पड़े। ए बार देखा जाए, एक टा जिनिश के जो कोन हम रा डिमांड कोडी, एक टा जिनिश के जो कोन हम रा दुकान थे के कीन्ते जाए, तो कोन कौन कौन विषय गुलो के माथा रखे, हम रा एक टा जिनिश के चाहिदा कोडी, और तथा एक टा चाहिदार निर्देशक कौन कौन जिनिश गुलो, determinant कौन गुलो, शे उदाहरण बोलीरा जा एरक हलो तुम एक दोकान पास दिए जाने जो जमा तुम खूब पचंद हो गो तुम जमा टा के जख ही पचंद तुम दोकने गए दोकानदार के सवार प्रथम की जिज्ञासा कर सवार प्रथम दोकने गए बोली यटार दाम कत तार माने जेकोनो जिनिश पसंद होले, जेकोनो जिनिश के हमरा कीन्ते चाहिले, शबार प्रथम में जेटा जानते हाए, शेटा दाम। तार माने जेकोनो जिनिश के डिमांड कॉर्डर, प्रथम डिटरमिनेंट होच्छे, शे ही प्रोडक्टेड प्राइस टा। शे जोनो फर्स्ट डिटरमिनेंट बोलले, हमरा बोलबो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जे प्रोडक्ट जेमनी तुम्हें दामता सुन ले धरा जाग, जेमनी तुम्हें दामता सुन बे, ऑटोमेटिकली तुम्हार माथा ते की प्ले कोड बे, जे दामता की आमर जोनों को बेशी, ना की दामता भीषण कम होएगा लो, ये जे दामता के तुम्हें जाच कोर्चो, इटा किशर जोनो, जाते कोडे तुम्हें बुझते पारो जे इटा तुम्हार शाद्धेर मध्� तुम्हार का जो ओ जिन जमाटा केंार मत पर्याप्त टाक ना थे तेल तुम्हें डिमांड करते पर आज जदि थे टाका तेल तुम्हें कहले द्वित जो विषय गुरुत्वपूर्ण से कन्ज्यूमार को एक जिन के कर् इनकाम 
তাহলে খেয়াল করো ইনকাম অফ দ্য কনজিউমার এটা কিন্তু একটা সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই সেকেন্ড পয়েন্টটাকে আমরা বলছি মানে একটা প্রোডাক্টকে ডিমান্ড করার ক্ষেত্রে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তিন নম্বর যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে প্রাইস অফ দ্য রিলেটেড গুড প্রাইস অফ দ্য রিলেটেড গুড মানে প্রাইস অফ দ্য রিলেটেড গুড বলতে ধরা যাক আমি একটা উদাহরণ বলি তুমি ধরা যাক হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলে একটা জামা কিনবে বলে দোকানে একটা জামা পছন্দ হয়েছে দোকানে ধরা যাক সেই দামটা বলেছে সাতশো টাকা তুমি দেখেছো ইনকাম যেটা কিনে আমাদের সেকেন্ড ডিটারমিনেন্ট সেটা ফুলফিল করেছে তুমি কিনে নিতেই পারো কিন্তু তোমার কি মনে হবে যে সাতশো টাকার একটা জামা কিনবো আর একটা মাত্র তিনশো টাকা পরে থাকবে একটা ট্রাউজার কেনার জন্য না কিনবো না এই যে ভাবনাটা যে জামাটা কেনার সাথে আমি ট্রাউজারটা কিনবো কি না তার মানে দেখো তুমি ভাবার চেষ্টা করছো যে জামার সাথে আমি যে রিলেটেড গুডটাকে কনজিউম করব সেটার জন্য আমার কাছে টাকা থাকছে কি না তার মানে রিলেটেড গুডের দামটাও কিন্তু এখানে ডিটারমাইন করে দেবে যে জামাটা তুমি শেষ পর্যন্ত কিনছো কি না রাইট তো সেক্ষেত্রে সবসময় জানবে যে প্রাইস অফ দ্য রিলেটেড গুড এই রিলেটেড গুডটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে রাইট চলো চার নম্বর পয়েন্ট যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে দেখো জামাটাকে এই যে তুমি কেনার সিদ্ধান্ত করেছিলে প্রথমে কেন না জামাটা তোমার পছন্দ হয়েছিল বলে তাহলে টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স এটা যদি কার্যকরী না হয় তাহলে কিন্তু কোনো জিনিসকেই আমরা কিনতে পারি না সেই জন্য যে কোনো জিনিসকে কেনার ক্ষেত্রে টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জামা যদি তোমার প্রচণ্ড পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু একটু দাম বেশি হলেও তুমি কিনে নিতে পারো সেক্ষেত্রে কি তোমার টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্সটা খুব বায়াসড আর জামাটা যদি সেরকম পছন্দ না হয় তাহলে তুমি স্বাভাবিক নিয়মেই খুব বেশি দাম দিয়ে কিনতে চাইবে না তাহলে এই চার নম্বরের টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্সটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাইট এরপরে যেটা দেওয়া রয়েছে লাস্টলি এটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে পপুলেশন পপুলেশন সাইজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিটারমিনেন্ট একটা ছোট্ট উদাহরণে বলি সেটা ধরা যাক একটা লোকালিটিতে পাঁচজন পাঁচটা ফ্যামিলি থাকে তাদের যা গ্রসারি সেই গ্রসারিটা তারা একটা দোকান থেকে কেনে এইবার ওখানে একটা বাড়ি ভেঙে সেখানে একটা দশতলা বিল্ডিং হয়ে গেল তাহলে স্বভাবতই ওই এলাকাতে আগে থেকে বেশি লোক থাকা শুরু করে দিল স্বভাবতই ওই যে গ্রসারির দোকানটা সেখানেতে গ্রসারির ডিমান্ডও আগে থেকে বেড়ে গেল তাহলে দেখো এই যে গ্রসারির ডিমান্ডটা বেড়ে যাচ্ছে এটা কিসের জন্য তখন ওই লোকালিটিতে পপুলেশন বেড়ে গেছে তাহলে পপুলেশনটা যখনই বাড়ছে দেখো একটা জিনিসের ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে পপুলেশনটা যখন কমে যাবে একই জিনিসের ডিমান্ড কিন্তু কমে যাবে তো সেই কারণটার জন্যই পপুলেশন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যখন আমরা কোনো একটা জিনিসকে ডিমান্ড করব। আর ছ নম্বরেতে আর একটা যে ফ্যাক্টরকে আমরা রাখবো সেই ছ ছ নম্বর হলো সেটা হচ্ছে টাইম এই টাইমটাকেও আমাদের মাথায় রাখতে হয় যে একটা টাইম স্কেলটাকে যখন আমরা বাড়িয়ে দিই তখন যে কোনো জিনিসের ডিমান্ড বেড়ে যায় আর টাইমটা যখন আমরা কমিয়ে দেবো টাইম পিরিয়ডটাকে যখন ছোটো করে দেবো তখন যে কোনো জিনিসের ডিমান্ড কমে যাবে তো স্বভাবতই এই যে ফ্যাক্টরগুলো এগুলোকে আমরা বলবো ডিটারমিনেন্টস অফ ডিমান্ড ওকে এইবার প্রশ্ন বুঝতেই পারছো এখান থেকে কীরকম হবে নিচের মধ্যে কোনটাকে আমরা ডিটারমিনেন্ট অফ ফ্যাক্টর বলবো কোনটাকে ডিটারমিনেন্ট অফ ফ্যাক্টর বলবো না এরকম করে অপশানসে দেবে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কনসিডার অ্যাজ আ ডিটারমিনেন্ট অফ ফ্যাক্টর ডিটারমিনেন্ট অফ ডিমান্ড অপশানে দেবে ইনকাম অফ দ্য কনজিউমার প্রাইস অফ দ্য রিলেটেড গুড টেকনোলজি অ্যান্ড টাইম খেয়াল করে দেখো আমি এখানে যে অপশানসগুলো বললাম তার মধ্যে এখানে যে পয়েন্টগুলো লিখেছি টেকনোলজি কোথাও নেই তাহলে টেকনোলজি কিন্তু ডিমান্ডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর নয় সেই কারণটার জন্য এই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে অড ওয়ান আউট হিসেবেও কিন্তু এখানে প্রশ্ন তোমাকে দিতে পারে কেমন এইবার এই যে পাঁচ থেকে ছটা ফ্যাক্টর আমরা পড়ছি যেগুলো কিনা যে কোনো জিনিসের ডিমান্ডকে ডিটারমাইন করছে এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে এইটা প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব ডিমান্ডের যে ফার্দার ডিসকাশন সেখানে আমরা প্রাইসকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলে কনসিডার করব সেই কারণটার জন্য প্রাইসকে আমরা বলবো প্রাইমারি ফ্যাক্টর অর্থাৎ এটা আমাদের কাছে প্রাথমিক এবং মূল ডিটারমিনেন্ট কেমন এটা হচ্ছে প্রাইমারি ফ্যাক্টর এবং এই টু টু সিক্স এই যে ফ্যাক্টরগুলো এই ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা এবার থেকে পরে যখনই ডিসকাশন করব এগুলোকে আমরা বলবো আদার 
ফ্যাক্টরস তার মানে মাথায় রাখো আদার ফ্যাক্টরস যখনই আমি বলছি আমি বোঝাতে চাইছি প্রাইস ছাড়া বাকি ফ্যাক্টরগুলোকে কেমন প্রাইস ছাড়া বাকি যে ফ্যাক্টরগুলো সেগুলোকে এবার থেকে আমরা আদার ফ্যাক্টর বলে ডিফাইন করব প্রাইসটাকে যেহেতু আমরা এখানে প্রাইমারি ফ্যাক্টর বলে ডিফাইন করছি সেই জন্য এর পরে আমরা ডিমান্ডের যে টাইপটাকে বা যে বিষয়টাকে আলোচনা করছি করব সেই বিষয়টাকে আমরা বলবো প্রাইস ডিমান্ড প্রাইস ডিমান্ড প্রাইস ডিমান্ড অর্থাৎ যেখানে তে প্রাইসটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে প্রাইস ডিমান্ড কেমন চল তাহলে এইটা গেল আমাদের ডিটারমিনেন্ট ডিটারমিনেন্টস অফ ডিমান্ড কোন কোন বিষয়ের উপরে ডিমান্ড দাঁড়িয়ে থাকে এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ল অফ ডিমান্ড কেমন আমরা দেখব যে একটা কনজিউমার দাম পাল্টানোর সাথে সাথে তার চাহিদাটাকে কিভাবে পরিবর্তিত করে কেমন সেই বিষয়টা সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার সেই জন্য প্রথমে আমরা দেখি যে কিভাবে একটা চাহিদা রেসপন্স করছে প্রাইসের চেঞ্জের সাথে সাথে তারপরে আমরা আমরা লটাকে ফর্ম করার চেষ্টা করব ধরা যাক একটা লোক সে সারা দিনে চা খায় সারা দিনে পাঁচ কাপ সারা দিনে যে চাটা খায় ধরা যাক সেই চাটার দাম প্রত্যেক কাপের দাম পাঁচ টাকা সারা দিনে সে যে চা চাটাকে কিনে খাচ্ছে বা চা চাহিদাটাকে করছে সেটাকে আমরা বলছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে সে চাহিদা করল ধরা যাক সারা দিনে দশ ইউনিট তাহলে পাঁচ টাকা দামি চা প্রাইস সে দশ টাকা দশ কাপ কনজিউম করছে পাঁচ টাকা দামি চা সে দশ কাপ কনজিউম করে এই রকম অবস্থাতে ধরা যাক চায়ের দাম কোনোভাবে বেড়ে গেল দাম পাঁচ টাকা থেকে সাত টাকা হলো তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা বেশি চা খাবো না কম চা খাবো দেখো তোমার আমার সবারই খুব কমন সেন্সে কি মনে হবে মনে হবে যে হ্যাঁ দাম বেড়ে গেছে চাটার তাহলে এবার থেকে কম চা খাবো কিন্তু এরকমটা যদি হয় যে তোমার ইনকামটা যখন পাঁচ টাকা চায়ের দাম ছিল তোমার ইনকাম ছিল একশো টাকা কিন্তু তুমি যখন যা চায়ের দামটা বেড়ে পাঁচ থেকে সাত হলো ধরা যাক তোমারও পকেট মানিটা বেড়ে একশো থেকে দুশো হয়ে গেছে তুমি খেয়াল করো তো তখন কি তোমার কম চা খাওয়ার মানে কম চা খেয়ে তোমার বাজেট অ্যাডজাস্ট করার দরকার আছে নেই এক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে এক্ষেত্রে দেখো ইনকামটা যেহেতু ভ্যারি করে গেছে দামটা পাল্টালেও তোমার কিন্তু কম চা খাওয়ার দরকার হচ্ছে না কিন্তু এই যে তুমি ভাবছো যে দামটা কম বাড়লে আমি কম চা খাবো এটা ভাবছো কখন যখন তুমি ধরে নিয়েছ যে তোমার পকেট মানিটা সেমই থাকবে রাইট তাহলে এই যে তুমি ভাবছো যে পকেট মানিটা সেম থাকবে বা তোমার চা খাওয়ার প্রতি ভালোবাসাটা একই থাকবে তার মানে তুমি কি ভাবছো তুমি ভাবছো ওই ডিটারমিনেন্টস অফ ডিমান্ড যেগুলো আমরা এর আগের পেজে পড়েছিলাম এই আগের পেজে যেটা পড়েছিলাম সেই ডিটারমিনেন্টস অফ ডিটারমিনেন্টস অফ ডিমান্ডটাতে আদার ফ্যাক্টরস যেগুলোকে ডিসকাস করেছিলাম সেই আদার ফ্যাক্টরসগুলোকে তুমি মনে মনে কনস্ট্যান্ট ভেবে নিয়েছো কনস্ট্যান্ট ভেবে নেওয়া অবস্থাতে যদি আমরা কনসিডার করি যে দামটা বাড়ছে তবেই গিয়ে কি না তুমি চাটাকে কম খাবে রাইট তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি আদার ফ্যাক্টরসগুলো যদি কনস্ট্যান্ট থাকে এমত অবস্থাতে চায়ের দাম যদি পাঁচ থেকে সাত টাকা হয় তবে আমি আমার চাহিদা কমিয়ে দশ কাপের জায়গায় আট কাপ করব তাহলে ক্ষেত্রে কি হলো চায়ের দামটা যখন বাড়ল কনজিউমার হিসেবে চা চায়ের চাহিদা আমি তখন কমিয়ে দিলাম এটা কখন যখন আদার ফ্যাক্টরস আদার ফ্যাক্টরস মানে আমি কি বলেছিলাম ইনকাম টেস্ট অ্যান্ড প্রেফারেন্স এই বিষয়গুলো এই আদার ফ্যাক্টরসগুলো কনস্ট্যান্ট আদার ফ্যাক্টরসগুলো কনস্ট্যান্ট থাকা অবস্থাতে আমরা দেখলাম যে চাহিদাটা চাহিদাটা কমছে যখন কোনো একটা জিনিসের দামটা বাড়ছে তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি কোনো জিনিসের দাম বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কি হয়ে যায় না কমে যায় এই যে দাম বাড়লে চাহিদা কমে এই ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি ল অফ ডিমান্ড এরপরে 
আমরা আলোচনা করব ল অফ ডিমান্ড কাকে বলে এবং আমরা এখানে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসব বিরতির পরে এবং সেখানে আমরা ডিসকাস করছি ল অফ ডিমান্ডের এক্সপ্লেনেশনস 